അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആവുലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഇച്ചിരി ഉലുവ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലി അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി ഗരം മസാലയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷിനെ നന്നായിട്ടൊന്നും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫിഷ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടുള്ള ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓയിലും അതുപോലെ അതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ബേലീഫ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു നുള്ള് വലിയ ജീരകവും അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ചെറിയ ജീരകവും ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി അതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ അരപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണെല്ലാം പോയി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സവാള ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തത് അത്യാവശ്യം വലിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ മതിയാകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സവാള വഴന്ന് വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാല പൗഡേഴ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല പൗഡേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരീച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും 
അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് സമയം വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യരുത് മൊത്തത്തിൽ ആ പാലൊന്നും ചൂടായി വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സോസ് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു പിടി ചപ്പും അതുപോലെ ഒരു മൂന്നാല് പുതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് മസാല ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഫിഷൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്